ഇട്ടാണ് <laughs> 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 അതുപോലെ തന്നെ വൻ പയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ തോരൻ ചെയ്യാം ഈ കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ വൻ പയർ കൂമ്പ് തോരനൊക്കെ വൻ പയർ ഇട്ട് തരും ഇതറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിനി ഇത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൂമ്പ് അരിഞ്ഞ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകാം ഇത് അല്പ നേരം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അതിന്റെ കറ ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് അതവിടെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഈ കൂ മരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കണം ഈ ഒറ്റ തവണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുത്താൽ മതി സംഭവം അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയെല്ലാം നല്ല കറയൊക്കെ പറ്റി റെഡിയാകും അപ്പൊ നമ്മൾ കൂമ്പെല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തോര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് നമുക്ക് അത് ഏകദേശം വലിയ കൂമ്പായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ വേണം അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറലി വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപൊടി ഇത്രയിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തയാണ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
വേവിച്ച തൊമര ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് വേവിച്ച തൊമര അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ തോരന ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി പിന്നെ ഉപ്പ് കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്ര സാധനം മതി അപ്പൊ നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ചോളൂ ചീന ചട്ടി വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ തീ കൂടുതലായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് വറ്റൽമുളവും വീട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇറക്കി കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചവച്ചെടുത്തേക്കുള്ള അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അരപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ കൂമ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ തൊമര വേവിച്ചപ്പോ കണ്ടോ തൊമര വേവിച്ചപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തോമര ചേർത്തോളൂ തൊമര ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തോരന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് തൊമരയ്ക്ക് വേറെ നമുക്ക് വൺ ബെയർ വേണേലും വേവിച്ച് ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണോന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് വേണമെന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഉപ്പ് വേണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ആവിയിൽ ഇത് വേവട്ടെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത് അപ്പൊ ഈ തൊമര വേവിച്ചപ്പോ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ആവിയിൽ വേവട്ടെ തീ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെ തോരനൊന്ന് മൂടി വെച്ചേക്ക് വരുന്ന ആവിയിൽ വേവാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാര്യ വെള്ളമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അടി കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചിക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ തോരന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാഴക്കൂമ്പ് തോരെ തൊമര ഇട്ട വാഴക്കൂമ്പ് തോരെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചട്ടിയിലുള്ള ചൂടിന് ബാക്കി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയിക്കോളും അപ്പൊ നമുക്ക് തീ ഒക്കെ അങ്ങ് കിടത്താം അപ്പൊ നമ്മുടെ തോരന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്